இன்றைக்கி நம்ம சினிமிக் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது மாரி டூ படத்தோட ரிவ்யூ மாரி டூ தேட்டருக்குள்ளே போன உடனே ஒரு இருபது நிமிஷம் ஐயோ தெரியாதனமோ தேட்டருக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டோமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு படம் ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா மாறி ஒன்று மாதிரியே சீன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நம்ம திருப்பி அதே ரிமைன் பண்ணது அதே திருப்பி எடுத்து வச்சுருக்காங்களோன்னு பயம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இருபது நிமிஷம் வச்சு கிராஜுவலாக படம் அப்படியே மாறி போய் இன்டர்வலில் ஓரளவுக்கு நல்ல படத்தை தான் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற டவுட்லேயே இருந்துச்சு இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் படம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி படம் முடிஞ்சிருக்கு படத்துடைய பலம் எப்பவும் போல் நம்ம ஹீரோ தனுஷ் தான் படத்தை அவர் ஒரு இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் உண்மையான நல்ல நடிப்பில் அந்த படத்தை தாங்கி நிப்பாட்டியிருக்காரு ரெண்டாவது படத்தோட மெயின் தீமே அவர் தான் மெயின் பி பீமும் அவர் தான் படத்துக்கு அப்புறம் கேஸ்டிங் சாய் பல்லவி கிருஷ்ணா டொவினோ தாமஸ்ன்னு எல்லாமே சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக வரலட்சுமி சார்த்தமாக ஒவ்வொரு சின்ன அளவில் தான் அழிஞ்சிருக்காங்க அவங்கள தவிர டொவினோ தாமஸ் வந்து இப்போ இப்போ மாறி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருப்பார் இந்த படத்தில் அவர் வந்து டாப்பாக இல்லைனாலும் கிராஜுவலாக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் அடுத்து சாய் பல்லவி சாய் பல்லவி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்களோட பேசுகிற லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அந்த கேரக்டர்லாம் நல்லா ஒன்றி போயிருக்காங்க முக்கியமாக அந்த மைடியர் மிச்சம் பாட்டு ரொம்ப எதிர்பார்த்து போன பாட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக வந்து சாய் பல்லவி ஒரு சீன் இந்த லவ் தனுஷ் வந்து லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற சீன் ஒன்று ஆட்டோ சீனில் வரும் அப்போ ஒரு இடஞ்சல் வரும் அப்போ வந்து சாய் பல்லவி பண்ணுற சீன் வந்து தேட்டர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிச்சு அடுத்து ஈவன் பிஜிஎம் இவன் பிஜிஎம் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் என்ன காரணம்னா ஃபஸ்ட்டு பாட்டை எல்லோரும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் படத்தோட பலமே பிஜிஎம் மட்டும்தான் ஏன்னா படம் எப்போலாம் தொங்கி போதும் அப்போ இந்த பிஜிஎம் மட்டும் தான் காப்பாற்றும் படத்தை அந்தளவுக்கு மிரட்டலாக இருக்கும் அனைத்தோட பிஜிஎம் இந்த படத்தில் பிஜிஎம் மிரட்டலாக இருக்குது ஆனால் தேவையான இடத்துல மட்டும் தான் இருக்குது சும்மா சும்மா கத்திட்டு ஸ்லோ மோசனில் வந்துகிட்டே இருக்கதா எல்லா சீன்லேயுமே வந்து பிஜிஎம் போட்டிருக்க மாட்டார் இவனு தேவையான இடத்துல போட்டிருப்பார் அது முக்கியமாக அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல மட்டும் போட்டிருப்பார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த படத்தில் பிஜிஎம் அடுத்து ஓம் பிரகாஷோட கேமரா அப்படியே நமக்கு வந்து இந்த திருநெல்வேலி அழகாக காட்டுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் சென்னை எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஓம் பிரகாஷ் கேமரா அந்த படத்துக்கு பலம் அடுத்து நெகட்டிவ்னா நம்ம எப்பவும் போல தான் படத்தில் லாஜிக் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல எல்லா பெரிய படத்துக்கும் அதே இருக்குது அப்புறம் மெயினாக வந்து சாய் பல்லவியோட சென்னை லாங்குவேஜ் அவங்க அதை சாதாரணமே பேசியிருக்கலாம் தமிழில் சென்னை லாங்குவேஜ் பேசுகிறேன் சொல்லி ஃபஸ்ட்லாம் இரிட்டேட்டிங்க நமக்கு வந்து ஐயோயோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்து படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதுலேயும் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்க அதை டீட்டெயிலையும் கொண்டு போகிறேங்கிறக்காக கொண்டு போயிருக்காங்க அது நமக்கு மாறி ஒன்றே ஞாபகப்படுத்துது அப்புறமேட்டு வந்தீங்கன்னா படம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் சின்ன பட்ஜெட் படம் சே சாரி சின்ன டைமிங்கான படம் தான் டைமிங் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனாலும் நமக்கு லென்த்தாக போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டு வருது படத்தில் ஏன்னா அது என்னான்னு தெரில செகண்ட் ஹாஃபில் அப்படி ஒரு இது அது ஒரு நெகட்டிவ் சரி இந்த படத்துக்கு ரேட்டிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சுக்கு ரெண்டே முக்கால் அப்புறமேட்டு இந்த படத்தை பார்க்கலாம் வேணாம் நீங்கள் எங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து மொக்க போடாது படம் போய் நீங்கள் பார்த்து ஏண்டா வந்துட்டோம்னு வெறுப்பே தாது அதே அளவுக்கு சூப்பர் படம் ஆகா ஆகும்னு வட சென்னை நம்ம கொண்டாடணும்ல அது மாதிரி கொண்டாடவும் முடியாது ஆனால் பார்க்கும்போது இந்த போர் அடிக்காமல் போகும் நல்லா பார்க்கலாம் ஒன் ஒன் டைம் வாட்சபிள் தான் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் விமர்த்தன் சந்திப்போம்